நம்முடைய இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக நாம் அழைப்பின் வசனங்களை கேட்போம் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது பிள்ளைகளே வந்து எனக்கு செவி கொடுங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே உங்களுக்கு போதிப்பேன் தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே களி கொடுந்து மகிழ கடவோம் நாம் யாவரும் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கின்ற நல்ல ஆண்டவரே இந்த வேலைக்காக அண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தி துதிக்கிறோம் ராஜா இந்த நாளிலும் அண்டவரை இந்த காணொலி மூலமாக உண்மை தேட உண்மை தொழுது கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக இந்த ஒரு பாக்கியத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ராஜா கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நீர் எங்களை கண்ணன் மனையைப் போல பாதுகாத்து எங்களுக்கு நல்ல சுகம் பலன் ஜீவன் யாவும் தந்தமைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அண்டவரே இந்த கொடிய வியாதியின் தாக்கத்திலிருந்து அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு விடுதலை தாங்க நீர் எங்களை பாதுகாத்து வருகின்ற உமது பெரிதான கிருபைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா அண்டவரே சுவாமி நன்றி செலுத்துக்கிறோம் ராஜா எங்கள் தேசத்தில் நல்ல அமைதியை தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே நீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்துரல வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே அண்டவரே இந்த காலத்தில் அண்டவரே உண்மை ஆராதிக்க முடிய ஆழத்திற்கு செல்ல முடியாத இந்த சூழ்நிலையிலும் அண்டவரே நாங்கள் உண்மையாய் உண்மை தேட உண்மையாய் உண்மை தொழுது கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரே ஆம் ஆண்டவரே இதை அசட்டையாய் நாங்கள் என்ன என்ன கூடாது தகப்பனே முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு புழு பலத்தோடு உண்மை தேட ஆண்டவரே நீர் மெய் தேவன் என்று நாங்கள் அறிந்த நாங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் நாவினால் அதை அறிக்கை செய்ய நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா ஆண்டவரே இன்றைய தினத்தில் நாங்கள் கேட்க போகின்ற இந்த வசனத்தை நீர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதித்து தாங்க ஆம் ஆண்டவரே இது எங்களுக்கு எங்கள் வாழ்க்கைக்கு முப்பதும் அழுவதும் நூறுமாக பலனை தர நீர் கிருபை பாராட்டுங்க கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி நடக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க அண்டவரே இந்த வேலையிலும் அண்டவரே இந்த கோவிட் நைன்டீன்லேருந்து அண்டவரே நீர் எங்களுக்கு முழுவதுமாக ஒரு விடுதலை தர வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் ராஜா அண்டவரே தேசத்திற்கு விரோதமாக தேசம் எழும்பிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரங்களில் அண்டவரே உம்முடைய வருகை சமயமாயிருக்கிறது என்று அறிந்த நாங்கள் உண்மை தேட அந்த பரலோக வாழ்க்கைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா எங்கள் பொண்ணையும் பொருளையும் எங்கள் பொக்கிஷத்தையும் அண்டவரே அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் சேர்க்கத்தக்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அநேக ஆத்மாக்களை நாங்கள் ஆதாயப்படுத்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா அண்டவரே சுவாமி உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா அண்டவரே நீர் எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க ராஜா அண்டவரே உங்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு என்று நீர் எங்களை பயன்படுத்த வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் தகப்பனே எங்கள் குடும்பங்களை நீர் ஆசிர்வதிங்க அண்டவரே உங்களுடைய செட்டையின் கீழ் நீர் மூடி மறைத்து காத்து கொள்ளுங்க ராஜா அண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரத்தில் தருகிறேன் மீதியான வேலை முழுவதும் நீர் பொறுப்பேற்று வழி நடத்துங்க மீ பிரைசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபத்தை எடுக்கிறேன் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆமேன்
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று தொடங்கி பதினான்கு முடிய பின்னும் இஸ்ரேல் புத்திரர் கத்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஏழு வருஷம் மீதியானரின் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார் மீதியானரின் கை இஸ்ரேலின் மேல் வளர்த்து கொண்டபடியால் இஸ்ரேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளையும் குகைகளையும் அறநாட்டு ஸ்தலங்களையும் அடைக்கலங்களாக்கி கொண்டார்கள் இஸ்ரவேலர் விதை விதைத்திருக்கும் போது மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தி புத்திரரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்து அவர்களுக்கு எதிரே பாலையம் இறங்கி காசாவின் எல்லை மட்டும் நிலத்தின் விளைச்சலை கெடுத்து இஸ்ரவேலிலே ஆகாரத்தை ஆகிலும் ஆடு மாடுகள் கழுதுகளை ஆகிலும் வைக்காதே போவார்கள் அவர்கள் தங்கள் மிருக ஜீவன்களோடும் தங்கள் கூடாரங்களோடும் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல் திரளாய் வருவார்கள் அவர்களும் அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணி முடியாததாயிருக்கும் இந்த பிரகாரமாக தேசத்தை கெடுத்துவிட அதிலே வருவார்கள் இப்படி மீதியானியராலே இஸ்ரவேலர் மிகவும் சிறுமைப்பட்டார்கள் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கத்தரை நோக்கி முறையிட்டார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மீதியான நிமித்தம் கத்தரை நோக்கி முறையிட்ட போது கர்த்தர் ஒரு திருக்கு தரிசியை அவர்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் அவன் அவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தனை வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து எகிப்தர் கையை நின்றும் உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கையை நின்றும் உங்களை ரட்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்றும் நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்தில் உள்ள எமோரையருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்களோ என் சொல்லை கேளாமல் போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னான் அதற்கு பின்பு கத்தருடைய தூதனானவர் வந்து அபியேசேரனாகிய யோவாசின் ஊராகிய ஓப்ராவில் இருக்கும் ஒரு கருவாலை மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்தார் அப்பொழுது அவனுடைய குமாரன் கிதியோன் கோதுமையை மீதியானரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக ஆலைக்கு சமீபமாய் அதை போரடித்தான் கத்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார் அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கத்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவைகளெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன் கத்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று நீ எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியான கையில் எங்களை ஒப்புக் கொடுத்தாரே என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு போ நீ இசரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று செய்திக்கு ஆரம்பமாக ஒரு சிறு ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்லாண்டு பிரே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை வேலைக்காகவுமே நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்களுடைய செய்தியை கேட்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு பாராட்டி நம்முடைய கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று பவுல் சொன்னாங்களே சாமி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட நீர் யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் கண்களையும் எங்கள் இருதயத்தையும் திறந்துள்ளோம் இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் ஜிபம் கேளும் பிதாவே அமேன் நேற்று வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு டாக்டர் எழுதின ஆர்டிக்கலை நான் படிக்க நேர்ந்தது அவர் சொல்லார் இந்தியாவில் நிறைய ஜனங்கள் வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடுறதில்ல சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்காக கீப் அப் பண்ணுறதில்ல ஹெல்த் கேர் கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல அதனால் இந்த பேண்டமிக் பீரியட் வந்து ப்ரொலாங் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு வருத்தத்தோடு சொல்லியிருந்தார் நாம் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸாக வெளியே போகும்போது மாஸ்க் போடுவோம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்காக கீப் அப் பண்ணுவோம் ஹெல்த் கேர் கைட்லைன்ஸை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த லாக்டவுன் பீரியட் ஆட்டா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கூட ஒரு லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் வழியாக கடந்து போனாங்க அது கொரோனா வைரஸ்னால இல்லை ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நியாயாதிபதிகள் ஆறாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் நம்ம படிக்கலாம் மீதியானியரின் கை இஸ்ரேலின் மேல் பலத்து கொண்டபடியால் இஸ்ரேல் புத்திரர் மீதியானியர் நிமித்தம் தங்களுக்கு மலைகளில் உள்ள கெபிகளையும் குகைகளையும் அரணான ஸ்தலங்களையும் அடைக்கலங்களாக்கி கொண்டார்கள் 
பயம் மீதியானிகர் மேல் இருந்த பயத்தினால அவங்க கெபிகளிலும் கொகைகளிலும் அரணான ஸ்தலங்களிலும் ஒழிந்து மறைந்து வாழ்ந்து வந்தாங்க அது மாத்திரம் இல்லை அதோடு கூட நம்மள்ட்ட இருக்க மாதிரி ஒரு எக்னாமிக் க்ரைசிஸை கூட அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது என்னன்னு சொல்லிட்டு மூணாவது நாலாவது ஐந்தாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் இஸ்ரவேலர் விதை விதைத்திருக்கும் போது மீதியானியரும் அமலேக்கியரும் கிழக்கத்தி புத்திரரும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வந்து அவர்களுக்கு எதிரே பாளையம் இறங்கி காசாவின் எல்லை மட்டும் நிலத்தின் விளைச்சலை கெடுத்து இஸ்ரவேலிலே ஆகாரத்தை ஆகிலும் ஆடு மாடுகள் கழுதுகள் கழுதைகளை ஆகிலும் வைக்காதே போவார்கள் அவர்கள் தங்கள் மிருக ஜீவன்களோடும் தங்கள் கூடாரங்களோடும் வெட்டி கிளிகளைப் போல திரளாய் வருவார்கள் அவர்களும் அவர்கள் ஒட்டகங்களும் எண்ணி முடியாததாயிருக்கும் இந்த பிரகாரமாக தேசத்தை கெடுத்து கெடுத்துவிட அதிலே வருவார்கள் இப்படி மீதியானியராலே இஸ்ரவேலர் மிகவும் சிறுமைப்பட்டார்கள் சொல்லிட்டு ஆறாவது வசனம் சொல்லியிருக்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட சிறுமையும் தாழ்வு காலமும் வரத்தான் செய்கிறது இல்லையா அப்படி நம்ம சிறுமை படும் போது தாழ்வு காலத்தை சந்திக்கும் பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்லிட்டு பிரசங்கி ஏழாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு வாழ்வு காலத்தில் நன்மையை அனுபவித்திரு தாழ்வு காலத்தில் சிந்தனை செய் தாழ்வு காலம் வரும்போது நாம் சிந்தனை செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கூட ஏழு வருடங்களுக்கு அப்புறம் இனி நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுன்னு தெரிந்த பின்னாடி கத்திரை நோக்கி முறையிட்டார்கள்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இறக்கமுள்ள தேவன் ஒரு தீர்க்கு தரிசியை இஸ்ரவேலர் இடத்துல அனுப்பினார் அவள் சொன்ன ரெண்டு ஆலோசனைகளை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன ஆலோசனைன்னு சொல்லிட்டு எட்டாவது வசனத்தில் பார்க்கலாம் கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கு தரிசியை அவர்களிடத்தில் அனுப்பினார் அவன் அவர்களை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்களை எகிப்திலிருந்து வரவும் அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து புறப்படவும் செய்து எகிப்தியர் கையனென்றும் உங்களை ஒடுக்கின யாவருடைய கையனென்றும் உங்களை ரட்சித்து அவர்களை உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி அவர்கள் தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து ஒன்பதாவது வசனம் அடுத்தது பத்தாவது வசனம் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்றும் நீங்கள் குடியிருக்கும் அவர்கள் தேசத்தில் உள்ள என் மோரியருடைய தேவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள் என்றும் உங்களுக்கு சொன்னேன் நீங்களும் என் சொல்லை கேளாதே போனீர்கள் என்கிறார் என்று சொன்னான் அப்படியானால் இந்த எட்டாவது ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஒரு ஆலோசனை இருக்கு பத்தாவது வசனத்தில் இன்னொரு ஆலோசனை இருக்கு முதல் வந்த ஆலோசனை என்ன தெரியுமா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களை எகிப்திலிருந்து ஓங்கிய புயத்திலையும் பலத்த கரத்தினாலும் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை மீட்டு கொண்டு வந்தத அவர்கள் மறந்தே போனாங்க இந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தங்கள் வணங்குகிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்கிற அறிவை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்து போனார்கள் ஏசாய தீர்க்க தரிசி மிகவும் சிறப்பாக சொல்கிறார் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் நாம் வணங்குகிற தேவன் யார் என்கிற அறிவு எப்படிப்பட்டவர் என்கிற அறிவு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது சிறைப்படுத்து போகிற சூழ்நிலை சிறுமைப்படுகிற சூழ்நிலை ஏற்படதான் செய்கிறது அடுத்தது பத்தாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளில் போட்டிருக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அவர்களில் குறைய ஆரம்பித்தது அதனால தான் சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை குறித்த பயம் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் குறையும் பொழுது மற்ற காரியங்களுக்குரிய பயங்கள் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் அது தான் நடந்தது அப்படி அவங்க பயந்து பயந்து கடைசியில் மீதியானியர்கள் வந்தபோது அவர்களுக்கு எதிராக தைரியமாய் அவர்களால் நிற்கக்கூடாமல் போயிற்று ஏழு வருடம் அவர்கள் கையிலே சிறைப்பட்டு வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருந்தார்கள் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இந்த தீர்க்கு தரிசி சொன்னதை வாழ்வனாகிய கிதியோம் யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் வணங்குகிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த சமயத்தில் தான் தேவனுடைய தூதனானவர் கிதியோனை பார்த்து 
பராக்கிரமசாலியே அப்படின்னு அழைத்தாரு பைபிள்ல போட்டிருக்க பன்னிரெண்டாவது வசனம் கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னுடைய இருக்கிறார் என்றார் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் யார் என்கிற அறிவு நமக்கு இருந்தால் நாம கூட இந்த உலகத்துல பராக்கிரமசாலியை போல இருப்போம் இல்லையா அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய காரியம் அப்படியானால் தேவன் யார் என்பதை நான் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க இல்லையா வேதத்தை ஒழுங்கா படிங்க வேதத்துல ஆண்டவர் தான் யார் என்பதை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அவர் யார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு கொள்வீர்களானால் நீங்கள் கிதியோனை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னது போல உங்களை பார்த்தும் சொல்வார் பராக்கிரமசாலியே கத்தர் உன்னோட இருக்கிறார் சரி அது மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவர் கிதியோனை பார்த்து இன்னொரு விஷயம் கூட சொன்னாங்க பதினாலாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் அப்படின்னு நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோட போ நீ இஸ்ரோவேலே மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார் அடுத்தது பதினாறாவது வசனம் அதற்கு கர்த்தர் நான் உன்னோடே கூட இருப்பேன் ஒரே மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானியரை முறியடிப்பாய் என்றார் நாம் வணங்குகிற தேவனாகிய கத்தரை பற்றிய அறிவு நமக்கு வரும் பொழுது நம்ம பராக்கிரமசாலியாய் மாத்திரம் அல்ல நம்ம பயந்திருக்கிற காரியங்கள் நம்ம நம்மளை ஆட்டிப்படுத்த அல்லது நம்மளை அடிமைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் மேல் நம்ம வெற்றி காண முடியும் இல்லையா சரி இந்த செய்தியின் மூலமாக இன்னைக்கு நாம கத்துக்க போறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்ப இருக்கிற பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல மாஸ்க் மாத்திரம் இல்ல சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மாத்திரம் இல்ல ஹெல்த் கேர் கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்றது மாத்திரம் இல்ல திட நம்பிக்கை மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது இல்ல பைபிள்ல போட்டிருக்க கர்த்தரை நம்புகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு நாம் வணங்குகிற தேவனாகிய கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்கிற அறிவு நமக்கு திட நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லை இந்த திட நம்பிக்கை வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா பைபிளில் போட்டிருக்கிற மாதிரி எபிரேயரில் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி நாலு பதினாறு நாம் தைரியமாய் அவர் கிருபாசன தண்டையிலே போய் இந்த பிரச்சனையை குறித்து நாம் அவரிடத்துல சொல்ல முடியுமே அவருடைய இறுக்கத்திற்காக நாம் கெஞ்ச முடியுமே அப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது யாக்கோபில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி யாக்கோபு ஐந்து பதினேழு பதினெட்டு அங்க எலியா தேவனை நோக்கி கருத்தோடு ஜபித்தார்னு வேதம் சொல்லுகிறது ஏன்னா எலியாவுக்கு நன்றாக தெரிந்திருந்தது தான் தொழுது கொள்கிற தேவன் யார் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் அதனாலதான் மழை பெய்யாதபடிக்கு அவர் கருத்தாய் ஜபம் பண்ணினார்னு வேதம் சொல்லுகிறது நாம கூட இந்த மோசமான இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற இந்த காலங்களில நம்ம அந்தவரை நோக்கி அவருடைய இறுக்கத்திற்காக கருத்தாய் ஜபிக்க வேண்டுமே இத ஒரு கிறிஸ்டியன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாகவும் இருக்குது இல்லையா நம்ம ஆஸ் அ சிட்டிசன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட கூட ஒரு கிறிஸ்டியன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடவும் நம்ம நடந்துக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கு நம்ம ஜபம் பண்ணலாமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்லாண்டவரே இந்த செய்திக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு நல்ல சிட்டிசனாக மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவர்களாகவும் இருக்க நீர் விரும்புகிறீர் சுவாமி அப்படியானால் நாங்கள் தொழுது கொள்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்கிற அறிவு எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது சுவாமி அந்த அறிவு வரும் பொழுது நாங்கள் கிதியோனை போல பராக்கிரமசாலியாக இருப்போமே ஆண்டவரே நாங்கள் திட நம்பிக்கையோடு கூட ஆண்டவரே இந்த பேண்டமிக் பீரியட நாங்கள் கடந்து வர எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்க ஆண்டுவரே அதோடு கூட ஆண்டுவரே நாங்கள் தைரியமாக இந்த கிருபாசன தண்டையில் வந்து ஆண்டுவரே உடைய இறக்கத்திற்காக நாங்கள் அண்டவரே நாங்கள் ஜபிக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரு சுவாமி அண்டவரே எலியா நீர் யார் என்பதை அறிந்திருந்தாங்க அண்டவரே அதனால தான் அண்டவரே அவங்க கருத்தோடு ஜபித்தாங்க அண்டவரே நாங்கள் கூட அண்டவரே இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் விரைவிலே எங்களை விட்டு கடந்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி எலியா ஜெபித்ததை போல அண்டவரே நாங்கள் கருத்தாய் ஜெபிக்க எங்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்டியன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக தாங்க அண்டவரே நாங்கள் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக அண்டவரே ரெஸ்பான்சிபிள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக அண்டவரே இந்த உலகத்தில் சுவாமி நீர் யார் என்பதை அறிந்திருக்கவும் உம்முடைய கிருபாசன தண்டையிலே தைரியமாய் வந்து உண்மை நோக்கி கூப்பிடவும் எல்லாவே போல கருத்தாய் ஜெபிக்கவும் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசு கிறிஸ்தவின் நாமத்திலே ஜெபம் கேளும் பிதாவே
அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கனிமறியால் இடத்தில் உட்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோர் இடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமண்டலத்து கேரி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பரிசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயந்திருக்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவாங்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் கர்த்தருடைய ஜபம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன்
ஜபம் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளை கொடுத்ததற்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ஓய்வு நாளில் உம்மை துதிக்க நீர் செய்த கிருபைக்காக உம்மை மறுபடியுமாக துதிக்கிறோம் தேவனே நீர் எங்களுக்கு இம்மட்டுமாக நற்சகாயிராயிருந்து வழி நடத்தின உம்முடைய கிருபைக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் தேவனே தாழ்வு காலத்திலே நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் சுவாமி நீர் எங்களை புடமிட்டு சுத்திகரித்து உருவாக்கி எங்களை ஆண்டவரே வழி நடத்தி அருளும் தேவனே இதியோனை போல பராக்கிரமசாலியாய் இருந்து காரியங்களை நடப்பிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும் எளியாவை போல கருத்தாய் ஜபிக்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்தருளும் தகப்பனே உம்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண எங்களுக்கு நீர்தாமே கிருபை செய்தருளும் சுவாமி நாங்கள் ஆண்டவரே மறுபடியுமாக கூடி ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்க நீர்தாமே எங்களுக்கு உதவி செய்தர்லும் கர்த்தர் யார் என்பதை அறிந்து விசுவாசிக்க உம்மிடத்தில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சுவாமி நீரே எங்களை பலப்படுத்தும் வழி நடத்தும் காத்து கொள்ளும் எசுவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆசீர்வாதம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமேன்